The Secret of Mary by Saint Louis de Montfort. Mary is the admirable echo of God. When we say Mary, she answers God. When with Saint Elizabeth we call her blessed, she glorifies God. Saint Louis Marie de Montfort. Maria는 하나님의 공경하울 메아리. 우리가 Maria 하고 부르면 Maria는 하나님 하고 답하신다. 우리가 성녀 엘리자벳과 함께 눈총이 가득하신 이라 말하면 Maria는 하나님께 영광을 돌리신다. Saint Louis Marie de Montfort. Part One: The Secret of Mary. Three: Holy Slavery of Love. A Perfect Means. Devotions to Mary. Twenty-four. There are several true devotions to Our Lady. Here, I do not speak of those that are false. Maria에 대한 헌신. 이십삼. 우리 성모님께 대한 참된 헌신은. 여러 가지가 있습니다. 나는 여기에서 가짜 헌신은 말하지 않습니다. 1. Devotion without special practices 25. The first consists in fulfilling our Christian duties, avoiding mortal sin. 1. 특별한 실천이 없는 헌신 25. 첫 번째 헌신은 다음과 같은 것들로 이루어져 있습니다. 크리스천으로서 의무를 충실히 이행하고 대죄를 피하며 Acting more out of love than fear Praying to Our Lady now and then, honoring her as the mother of God, yet without having any special devotion to her. 두려움에서가 아닌 사랑에서 나오는 행동을 하며 때때로 성모님께 기도를 올리고 성모님을 천주의 어머니로 공경하는 것이 그것들인데 이는 성모님께 대한 어떤 특별한 헌신으로 하는 건 아닙니다. 2. Devotion with special practices 26. The second consists in entertaining for Our Lady more perfect feelings of esteem and love, of confidence and veneration. 2. 특별한 실천이 있는 헌신 26. 두 번째 헌신은 더욱 완벽한 존경과 사랑으로, 더욱 완벽한 믿음과 공경으로 성모님을 모시는 것입니다. It leads us to join the confraternities of the Holy Rosary and of the scapular to recite the five decades or the fifteen decades of the rosary to honor Mary's images and altars to publish her praises and to enroll ourselves in her sodalities. 
녹주기도나 스카퓰라와 관련된 성심회에 가입하고 묵주기도를 5단 또는 15단 바치며 성모님의 상본이나 제대를 공경하고 성모님 찬사를 발간하며 성모님을 믿고 따르는 신심단체에 가입하는 것 두번째 헌신은 우리를 바로 이런 것들로 인도합니다. Note 1 All such devotions remarks Saint Louis de Montfort elsewhere include but a limited number of devout practices and take up but a part of our daily life while the one he proposes embraces our whole life and divests us of all things. This devotion is good, holy, and praiseworthy. If we keep ourselves free from sin, but it is not so perfect as the next, nor so efficient in severing our soul from creatures, or in detaching us from ourselves, in order to be united with Jesus Christ. 계속해서 죄를 짓지 않고 살수 있다면 이런 헌신은 훌륭하고 거룩하며 칭찬받을만 합니다. 그러나 다음에 소개할 헌신에 비하면 그렇게 완벽하진 못합니다. 우리의 어를 피조물들로부터 차단하고 에고로부터 초연하며 그러므로 예수 그리스도와 하나 되는 데 있어서는 다음 방법처럼 효과적이지 못하다는 말입니다. 3. The perfect devotion, the holy slavery of love. 27. The third devotion to Our Lady, known and practiced by very few persons, is the one I am now about to disclose to you, predestinate soul. 3. 완벽한 헌신 사랑의 거룩한 종살이 27. 성모님께 대한 세 번째 헌신은 오직 극소수의 사람들만이 알고 실천하는 것으로서 이제 내가 여러분들 운명적으로 선택된 여러분들에게 밝히고자 하는 것입니다. The nature and scope of this devotion. Nature. 28. It consists in giving oneself entirely and as a slave to Mary and to Jesus through Mary. 이 헌신의 성격과 범위 성격 28. 이 헌신은 자신을 철저하게 마리아의 종으로 그리고 마리아를 통하여 예수님의 종으로 내어드리는 것입니다. And after that, to do all that we do with Mary, in Mary, through Mary, and for Mary. I shall now explain these words. 그 후엔 우리의 모든 행위를 마리아와 함께 마리아 안에서 마리아를 통하여 마리아를 위해 
하는 것입니다. 그럼 이제부터 이 말씀들을 설명하겠습니다. Note 2 We must, therefore, note two things in this devotion. First, an act of total consecration to Jesus through Mary. And secondly, a state of being consecrated. That state consists in the permanent disposition of living and acting habitually in dependence on Mary. And that is called the spirit or the interior part of this consecration. This practice, although it embraces our entire life, appears so small and trifling at first glance that Saint Louis de Montfort has justly compared it to the mustard seed. But one comes to realize its vital energy and its wonderful effects when it has grown strong by persistent exercise. Scope Total Surrender 29. We should choose a special feast day on which to give, consecrate, and sacrifice to Mary voluntarily, lovingly, and without constraint, entirely and without reserve. 범위 철저한 항복 29. 성모님 축일 같은 어떤 특별한 축일을 정해 그날 우리 자신을 모두 성모님께 내어드리고 봉헌하고 희생하는데 이는 오직 사랑으로 어떤 제약도 없이 전적으로 아무런 거리낌 없이 행해져야 합니다. Our body and soul, our exterior property, such as house, family, and income, and also our interior and spiritual possessions, namely our merits, graces, virtues, and satisfactions. 우리의 몸과 얼, 집이나 가정, 또는 수입 같은 외향적 재산, 그리고 우리의 내면적이고 영적인 소유물들, 예컨대 우리의 공덕이나 은총 또는 덕행이나 영적 만족감 같은 것들을 포함해 모든 것들을 내어놓는다는 말씀입니다. Note 3 These words show us the far-reaching effect of this consecration which Saint Louis de Montfort calls a perfect renewal of the baptismal vows and indeed in making it, we give ourselves anew to Jesus Christ, our Lord, through the hands of Mary. It should be observed here that by this devotion, the soul sacrifices to Jesus through Mary all that it holds most dear, things of which even no religious order would require to sacrifice. 또한 알아둬야 할 것이 있습니다. 이 같은 헌신을 행하는 영혼은 
가장 소중히 여기는 모든 것들 다른 종교에선 굳이 희생으로 요구하지 않는 것들마저 모두 마리아를 통하여 예수님께 희생하여야 한다는 것입니다. Namely, the right to dispose of ourselves, of the value of our prayers and alms, of our mortifications and satisfactions. 즉 말하자면 우리 자신을 포함해 기도와 자선의 고귀함이나 자기 부정의 수행 또는 어떤 영적인 만족을 마음대로 충당할 수 있는 권한을 모두 다 포기하는 겁니다. The soul leaves everything to be freely disposed of by Our Lady so that she may apply it all according to her own will for the greater glory of God which She alone knows perfectly. 이 헌신을 행하는 영혼은 성모님께 모든 걸 맡기고 성모께서 하느님의 보다 큰 영광을 위해 적재적소에 모든 걸 마음대로 처분하시도록 합니다. 그리고 하느님의 보다 큰 영광은 오직 성모님만이 철저하게 아십니다. Surrender of the value of our good works. 30. We leave to her disposal all the satisfactory and impetratory value of our good works. 선행의 공덕을 포기함 30. 우리는 선행으로 쌓은 만족할 만한 공적과 간청의 공덕을 모두 성모님의 처분에 맡겨드립니다. So that after we have made the sacrifice of them, although not by vow, we are no longer the masters of any good works we may do. 그리하여 굳이 맹서를 통하진 않더라도 그렇게 모든 걸 희생한 후 우리는 더 이상 우리 선행의 주인공이 될수 없습니다. But Our Lady may apply them Sometimes, for the relief or the deliverance of a soul in purgatory. Sometimes, for the conversion of a poor sinner, etc. 오로지 성모님만이 그 같은 공덕을 사용하시어 연옥 영혼을 달래고 구원하시거나 또는 종종 불쌍한 죄인들의 회개 등을 위하여 그 같은 공덕을 사용하시게 됩니다. Note 4 It may not be amiss to give here a short explanation of the heroic act of charity and to point out in what it differs from this act of consecration. According to a definition of the Sacred Congregation of Indulgences, December 1885, the heroic act of charity consists in this, that a member of the Church Militant offers to God for the souls in purgatory all the satisfactory works which he will perform during his lifetime and also all the suffrages which may accrue to him after his death. 
by the act of consecration to Jesus through Mary, as taught by Saint Louis de Montfort, we give to Our Lady not only the satisfactory works of our life, but all else, nothing excepted. The use to be made of our good works and satisfactions is not determined by us as it is in the heroic act, but it is left to Mary's intention and will. In his act of consecration, Saint Louis de Montfort does not seem to comprise directly the suffrages which may accrue to us in purgatory, but indirectly they are implied. Quote, I leave to thee all that belongs to me in time and in eternity. End quote. Neither the heroic act nor our act of consecration implies a vow, yet both may be made with a vow if discretion and sound judgment are not lacking in making such a solemn promise to God. 31. By this devotion, we also place our merits in the hands of Our Lady, but only that she may preserve, augment, and embellish them, because we cannot communicate to one another either the merits of sanctifying grace or those of glory. 31. 이 같은 헌신을 통해 우리는 우리의 공덕을 마리아 손 안에 드립니다. 오직 성모님만이 우리의 공덕을 보존하고 확대하며 치장하십니다. 우리는 성화 은총의 공덕이나 영광의 공덕도 우리끼리 서로 소통할 수 없기 때문입니다. However, we give her all our prayers and good works, inasmuch as they have an impetratory and satisfactory value, that she may distribute and apply them to whom she pleases. 그러나 우리는 만족할 만한 간청의 공덕이 있는 우리의 모든 기도나 선행을 마리아께 전부 드립니다. 그리하여 성모님께서 스스로 원하시는 이들에게 그 같은 공덕을 나누어 적용하시게 됩니다. If after having thus consecrated ourselves to Our Lady, we desire to relieve a soul in purgatory, to save a sinner, or to assist a friend by our prayers, our alms deeds, our mortifications and sacrifices. We must humbly ask it of Our Lady. 그렇게 성모님께 헌신한 후 만약 우리 스스로 기도나 자선 또는 자기 부정의 연마 또는 희생을 통하여 연옥 영혼을 달랜다거나 죄인을 구원한다거나 친구를 돕고자 한다면 우리는 이 모든 걸 성모님께 겸허한 자세로 청해야 합니다. Abiding, however, by her decision, 
which remains unknown to us, and we must be fully persuaded that the value of our actions. 하지만 그렇게 할 때라도 모든 걸 성모님의 결정에 따라야 합니다. 그 이유를 우리는 알수 없기 때문입니다. 또한 확실히 알아두어야 할 것은 우리 행위의 가치는 being dispensed by the same hand which God himself makes use of to distribute to us his graces and gifts cannot fail to be applied for his greater glory. 하나님의 보다 큰 영광을 위해 확실하게 기록된다는 점입니다. 하나님께서 스스로 당신의 은총과 선물을 우리에게 베푸실 때 사용했던 바로 그 손을 통해 우리의 행위가 이루어졌기 때문입니다. Three kinds of slavery. 32. I have said that this devotion consists in giving ourselves to Mary as slaves. 종사리의 세 종류 32. 나는 이미 말했습니다. 이 헌신은 마리아에게 우리를 종으로 드리는 데 있다고. Note 5. These words show us the true nature of this consecration. By making it, we place ourselves in a state in which we are owned by Jesus and Mary and are totally dependent on their will. Now, that is the nature and the condition of a slave. But to remove the idea of there being any degradation or tyrannical violence in this noble servitude, Saint Louis de Montfort explains that it is a voluntary slavery, full of honor and of love, giving us the liberty of the true children of God. There is then no reason for being scared or repelled by the words slave and slavery. Consider the state, not the word, which expresses the state of total, of lasting and disinterested subjection and dependence on the master. Through the mother. One may ask, why not use other words? It is because there are none to express adequately this special state of consecration. But notice that there are three kinds of slavery. The first is the slavery of nature. In this sense, all men, good and bad alike, are slaves of God. The second is the slavery of constraint. The devils and the damned are slaves of God in this second sense. 하지만 종사리에는 세 가지가 있다는 사실에 유념하십시오. 첫째는 
자연의 종사리입니다. 이 같은 자연적 속성의 뜻으로 볼때 착하건 악하건 모든 인간은 하느님의 종들일 뿐입니다. 둘째는 강제적인 종살이입니다. 이두 번째 의미에서 볼때 악마와 저주받은 이들이 하느님의 종들이 됩니다. The third is the slavery of love and of free will. And this is the one by which we must consecrate ourselves to God through Mary. It is the most perfect way for us human creatures to give ourselves to God, our Creator. 셋째는 사랑과 자유의지의 종사리입니다. 바로 이 종사리로 우리는 마리아를 통해 하나님께 자신을 봉헌해야 합니다. 이 종사리야말로 피조물인 우리 인간들이 조물주 하느님께 우리를 봉헌하는 가장 완벽한 방법인 것입니다. Servant and Slave 33 Notice again that there is a great difference between a servant and a slave. A servant claims wages for his services. A slave has a right to none. 하인과 종 33. 자, 다시 한번 보십시다. 하인과 종 사이엔 큰 차이가 있습니다. 하인은 일의 대가로 품삭을 요구하지만 종은 그럴 권리가 없습니다. A servant is free to leave his master when he likes. He serves him only for a time. A slave belongs to his master for life and has no right to leave him. 하인은 고용주를 당분간 모시며 언제라도 떠나고 싶을 땐 고용주를 떠날 수 있습니다. 종은 평생 주인에게 속하며 주인을 떠날 권리가 없습니다. A servant does not give to his master the right of life and death over him. A slave gives himself up entirely so that His master can put him to death without being molested by the law. 하인은 고용주에게 생사 여탈권을 바치지 않습니다. 종은 모든 권리를 포기한 상태로 주인이 귀찮은 법적 제재 없이 죽인다 해도 막을 재간이 없습니다. It is easily seen, then, that he who is a slave by constraint is rigorously dependent on his master. Strictly speaking, a man must be dependent in that sense only on his creator. Hence, we do not find that kind of slavery among Christians. but only among pagans. 그렇다면 쉽게 알수 있습니다. 강제로 종이 된 자는 주인에게 철저히 종속된다는 사실을 엄밀하게 말해 이 같은 종살이는 오직 하나님만이 주인이셔야 합니다. 따라서 크리스천들 가운데 이런 종살이는 보기 어렵습니다. 다만 이교도들 가운데서만 볼수 있는 일이죠. Happiness of the slave of love 34 But happy 
and a thousand times happy is the generous soul that consecrates itself entirely to Jesus through Mary as a slave of love. 사랑의 종사리가 주는 행복 34 그러나 행복하여라 천만 번 행복하여라 사랑의 노예가 되어 마리아를 통해 예수님께 스스로를 철저히 봉헌한 그 관대한 영혼은 After it has shaken off by baptism the tyrannical slavery of the devil. 세례 성사를 통해 악마의 무도한 종사리를 떨쳐버린 후에 Excellence of the holy slavery of love. I should require much supernatural light to describe perfectly the excellence of this practice. I shall content myself with these few remarks. 사랑의 거룩한 종사리 그 탁월함 이 수행 방법의 탁월함을 완벽하게 설명하자면 나에겐 어떤 불가사의한 광명의 도움이 몹시 필요합니다. 하지만 그저 다음과 같이 몇 마디 하는 걸로 만족해야겠죠. Imitation of the Trinity 35. To give ourselves to Jesus through Mary is to imitate God the Father, who has given us His Son only through Mary, and who communicates to us His grace only through Mary. 삼위 일체 따라하기 35 마리아를 통해 우리를 예수님께 바치는 것은 하느님 아버지를 따라하는 것입니다. 오직 마리아를 통하여 당신의 아들을 우리에게 주셨고 오직 마리아를 통하여 우리에게 당신의 은총을 주시는 분이 바로 하나님 아버지이시기 때문입니다. It is to imitate God the Son who has come to us only through Mary and who quote by giving us an example that as he has done so we do also. End quote. John 13, 15 has urged us to go to him by the same means by which he has come to us, that is, through Mary. 그건 또한 하느님의 아들 성자 예수 그리스도를 따라하는 것입니다. 오직 마리아를 통하여 우리에게 오셨고 내가 너희에게 한 것처럼 너희도 하라고 내가 본을 보여준 것이다. 요한복음서 13장 15절 그렇게 말씀하시며 우리도 당신께서 오신 그대로 당신께 오라 축구하십니다. 그건 바로 마리아를 통하여 입니다. It is to imitate the Holy Ghost who bestows His graces and gifts 
upon us only through Mary. Quote, Is it not fitting, asks Saint Bernard, that grace should return to its author by the same channel which conveyed it to us? End quote. 그건 오직 마리아를 통하여 우리에게 은총과 선물을 하사하시는 성령을 따라하는 것이기도 합니다. 성 베르나르도는 묻습니다. 우리에게 전해진 은총이 통했던 경로를 통해 그 은총의 주제자로 돌아가면 과연 합당한 일이 아니고 뭐란 말입니까? It honors Jesus. 36. To go to Jesus through Mary is truly to honor Jesus Christ. For it denotes that we do not esteem ourselves worthy of approaching His infinite holiness directly and by ourselves because of our sins. 그건 예수님을 공경하는 일. 36. 마리아를 통하여 예수님께 가는 일은 진정 예수님을 공경하는 일입니다. 왜냐하면 그건 우리의 죄 때문에 우리는 예수님의 무한한 거룩함에 직접 다가가기엔 합당치 못함을 간접적으로 고백하는 일이 되기 때문입니다. That we need Mary, his holy mother, to be our advocate and mediatrix with him, our mediator. It is to approach Jesus as our mediator and brother, and at the same time, to humble ourselves before Him, as before our God and our Judge. 그리하여 우리는 주님의 거룩한 어머니 마리아를 중재자이신 예수님과 우리 사이의 대변자요 중개자로 필요하게 됩니다. 그건 우리의 중재자이시며 형제이신 예수님께 다가가는 일이며 동시에 하느님이나 심판자 앞에서처럼 예수님 앞에서 우리 스스로를 낮추는 일이기도 합니다. In a word, it is to practice humility, which is always exceedingly pleasing to the heart of God. 한마디로 그건 겸손을 실천하는 일이며 겸손의 실천은 늘 언제나 하느님의 가슴을 너무나도 기쁘게 해드리는 일인 것입니다. It purifies and embellishes our good works. 37. To consecrate ourselves thus to Jesus through Mary is to place in Mary's hands our good actions. 선행을 순화하고 치장함 37. 그렇게 마리아를 통하여 예수님께 스스로를 봉헌하는 일은 우리의 선행을 마리아의 손 안에 맡기는 것입니다. Which, although they may appear to us to be good, are often very imperfect and unworthy of the sight and the acceptance of God, before whom even the stars are not pure. 얼핏 
선하게 보이는 것이라 해도 하느님 보시기엔 몹시 불완전하고 볼성사납고 받으시지 못할 정도의 것이기 쉽습니다. 하느님 앞에선 하늘의 별조차 순수하지 못합니다. Ah, uh, let us pray then to our dear mother and queen that having received our poor present she may purify it, sanctify it, embellish it and thus render it worthy of God. Ah, 그렇다면 사랑하올 어머니 모호님께 기도 드립시다. 저희의 볼품없는 선물을 챙기시고 순화시켜 거룩하게 만드신 후 아름답게 꾸미시어 하나님께서 받으시기에 합당한 선물로 만들어 주시옵소서. All that our soul possesses is of less value before God, the heavenly householder. When it comes to winning his friendship and favor, then a warm eaten apple presented to the king by a poor farmer in payment of the rent of his farm. 하느님과의 교분과 애호를 얻기엔 우리의 얼들이 소유한 모든 것들은 하늘나라의 주제자이신 하느님 앞에서 참으로 보잘것 없습니다. 그건 가난한 농부가 임금에게 소장료로 바치는 벌레 먹은 사과보다도 가치가 덜합니다. But what would such a farmer do if he were wise and if he were well liked? by the queen. Would he not give his apple to the queen? 하지만 만약 그 농부가 현명하고 또 여왕의 총애를 받고 있다면 과연 어떻게 할까요? 그 벌레 먹은 사과를 여왕께 갖다 드리지 않을까요? And would she not, out of kindness to the poor man, as also out of respect for the king, remove from the apple all that is warm eaten or spoiled, and then place it in a gold dish and surround it with flowers? Would the king refuse to accept? the apple then? 그럼 여왕께서는 농부에 대한 자상함과 임금님께 대한 존경심에서 그 벌레 먹은 사과의 갈키고 더러운 부분을 도려내어 금쟁반에 얹고 꽃으로 들이우지 않을까요? 그럼 임금께서 그런 사과를 거절하실까요? Or would he not rather receive it with joy from the hands of the queen who favors that poor man? Quote, If you wish to present something to God, no matter how small it may be, says Saint Bernard, place it in Mary's hands if you do not wish to be refused. End quote. 아니면 가난한 농부를 총애한 여왕의 손을 통해 전해진 그 사과를 왕은 과연 기쁘게 받지 않을까요? 성 베르나르도는 말합니다. 아무리 사소한 것이라 할지라도 그걸 하느님께 바치고자 원한다면 마리아의 손을 통해 드리십시오. 거절당하길 원치 않는다면 말입니다.
38. Great God, how insignificant everything that we do really is. But let us place all in Mary's hands by this devotion. 38. 위대하신 하나님 우리가 하는 일이란 그 모든 게 얼마나 미미할 뿐인지요. 하지만 이 헌신으로 모든 걸 마리아의 손에 맡기게 하옵소서. When we have given ourselves to Mary to the very utmost of our power by despoiling ourselves completely in her honor, she will far outdo us in generosity and will repay us a hundredfold. 성모님을 공경하는 심정으로 스스로를 죽이고 능력껏 최대한 노력하여 성모님께 우리를 바치고 나면 마리아는 우리를 훨씬 능가하는 관대함으로 백배 이상 갚아주실 것입니다. She will communicate herself to us with her merits and virtues. She will place our presence on the golden plate of her charity. 마리아는 공덕과 완덕으로 우리에게 당신을 드러내 보이실 것입니다. 우리의 선물을 당신 자선의 금쟁반 위에 올려 놓으실 것입니다. She will clothe us as Rebecca clothed Jacob with the beautiful garments of her elder and only son Jesus Christ, that is, with his merits, which she has at her disposal. Libuga가 야곱에게 옷을 입혔듯, 마리아는 당신의 장자이자 독생자이신 예수 그리스도의 아름다운 옷을 저희에게 입히실 것입니다. 즉 다시 말하자면 성모님께서 마음대로 처분할 수 있는 예수님의 공덕으로 저희를 옷 입히신다는 말씀입니다. And thus, after we have despoiled ourselves of everything, in her honor, we shall be clothed in double garments. 그러므로 우리가 성모님을 공경하는 정신으로 철저히 자기를 죽이고 나면 우리는 이중으로 된 겨보스로 입혀지게 되는 것입니다. That is the garments the ornaments, the perfumes, the merits and the virtues of Jesus and Mary clothe the soul of their slave who has despoiled himself and who perseveres in his despoliation. 다시 말해 예수님과 성모님의 옷들과 장신구와 향수들 그리고 공덕과 완덕 이 모든 것들이 스스로를 죽이고 그 애고의 죽음을 견지하는 얼들 예수님과 성모님의 종들에게 고스란히 입혀진다는 말씀입니다. Note 6 This charming comment on the words of Saint Bernard will console and encourage certain souls who grow weary and sad 
when they become conscious of their unworthiness and their insufficiency. As Saint Louis de Montfort loves to say, and his saying is very true, Mary will be their supplement with God. Charity in the highest degree. 39. Moreover, to give ourselves thus to Our Lady is to practice charity towards our neighbor in the highest possible degree. 최고도의 자선. 39. 나아가서 성모님께 그렇게 봉헌하는 건곧 최고도의 이웃 자선을 실천하는 게 됩니다. Because we give her all that we hold most dear and let her dispose of it at her will in favor of the living and the dead. 왜냐하면 우리는 성모님께 우리가 소중하게 여기는 모든 걸 드리고 성모님은 산자와 죽은 자 모두를 위하여 당신 뜻 하시는 대로 이 모든 걸 처분하시기 때문입니다. It increases the grace of God in us. 40. By this devotion, we place our graces, merits, and virtues in safety. 우리 안에서 커지는 하느님의 은총. 40. 이 헌신으로 우리는 우리의 은총과 공덕과 덕행들을 금고에 저장하게 됩니다. 4. We make Mary the depository of them all, saying to her, See, my dear mother, here are the good works that I have been able to do through the grace of thy dear son. Maria가 이 모든 것들의 안전한 보관소가 되기 때문입니다. 성모님께 우리는 말씀드립니다. 사랑하는 어머니 보십시오. 이것들이 제가 당신 아드님의 은총으로 할수 있었던 서행들입니다. I am not able to keep them on account of my own weakness and inconstancy and also because of the many wicked enemies who attack me day and night. 저는 약하고 변덕스러워 이것들을 제대로 간직할 수 없습니다. 또한 많은 고약한 원수들이 밤낮으로 호시탐탐 이것들을 노리고 있습니다. Alas, one may see every day the cedars of Lebanon fall into the mire and the eagles which had raised themselves to the sun, become birds of night, and so do a thousand of just fall on my left hand, and ten thousand on my right. 아, 슬픕니다. 레바논의 산목들이 매일 진흙탕 속으로 곤두박질합니다. 태양을 향해 날던 독수리들이 밤새로 전락합니다. 천명의 의로운 사람들이 제 왼쪽으로 만명의 의로운 사람들이 제 오른쪽으로 떨어져 내립니다. But thou, my most powerful princess, 
sustain me lest I fall. Keep all my possessions for fear I may be robbed of them. All I have I entrust to thee. 그러나 저의 가장 힘세신 공주님 당신께서는 제가 떨어지지 않도록 꼭 잡고 계십니다. 혹시 도둑 맞을세라 저의 모든 것을 잘 지키고 계십니다. 당신께 맡깁니다. 저의 모든 것을. I know well who thou art. Therefore, I entrust myself entirely to thee. Thou art faithful to God and to men. Thou wilt not allow anything to perish that I entrust to thee. 저는 당신이 누구이신지 잘 압니다. 그러므로 저를 전적으로 맡깁니다. 당신은 하나님과 사람들에게 모두 충직하십니다. 당신은 제가 맡긴 그 무엇도 결코 잃으실 분이 아니십니다. Thou art powerful, and nothing can hurt thee, nor rob thee of anything thou holdest in thy hands. 당신은 강건하십니다. 그 누구도 당신을 해치지 못합니다. 그 누구도 당신 손 안의 것을 훔쳐가지 못합니다. Note 7. These words ought to be considered by all who are concerned about their perseverance in grace and their interior perfection. Many there are who hesitate even to begin, and many who draw back soon after starting, because they apprehend a possible failure or lack of perseverance. Quote, when you follow Mary, you will not go astray. When you pray to her, you will not despair. When you think of her, you will not err. 마리아를 따르면 방황하지 않는다. 마리아께 기도하면 실망하지 않는다. 마리아를 생각하면 죄짓지 않는다. When she sustains you, you will not fall. When she protects you, you will not fear. When she leads you, you will not become tired. When she favors you, you will arrive safely. 마리아가 붙잡아주면 떨어지지 않는다. 마리아가 보호해주면 겁나지 않는다. 마리아가 이끌면 지치지 않는다. 마리아가 애호하면 안전하게 도착한다. And again, quote, she keeps her son from striking us. She keeps the devil from hurting us. She keeps our virtues from escaping us. She keeps our merits from being destroyed. She keeps our graces from being lost. 
These are the words of Saint Bernard. Saint Bernard는 또 말합니다. 마리아는 당신 아드님 예수님께서 우리를 때리지 못하게 하십니다. 마리아는 마귀들이 우리를 해치지 못하게 하십니다. 마리아는 덕행들이 우리를 피하지 못하게 하십니다. 마리아는 우리의 공덕이 깨지지 않게 하십니다. 마리아는 우리의 은총이 사라지지 않게 하십니다. They express in substance all I have said. Were there but this one motive to incite in me a desire for this devotion, namely that it is a sure means of keeping me in the grace of God, and even of increasing that grace in me, my heart ought to burn with longing for it. 이 말들은 내가 한 말을 실제로 표현한 것입니다. 내 안에 이 같은 헌신의 욕망을 불지르는 단 하나의 동기가 있다면 그건 바로 그 헌신이 나를 하느님의 은총 안에 머물게 해주는 그리고 그 은총을 더욱 커지게 해주는 확실한 수단이라는 것. 그래서 내 가슴은 그 헌신을 향한 사랑으로 불타야 한다는 것입니다. It renders the soul free. 41. This devotion truly frees the soul with the liberty of the children of God. 어를 해방시킴 41. 이 헌신은 진실로 어들을 해방시켜 하느님의 자녀로서 자유를 누리게 합니다. Since for love of Mary we reduce ourselves freely to slavery, she, out of gratitude, will dilate our heart, intensify our love, and cause us to walk with giant steps in the way of God's commandments. 마리아를 사랑함으로 우리가 솔선하여 종사리를 택하였기에 성모님은 감사의 뜻으로 우리의 가슴을 넓히시고 우리의 사랑을 강화하시며 하느님 계명의 길을 뚜벅뚜벅 큰 걸음으로 걷게 하십니다. She delivers the soul from weariness, sadness, and scruples. It was this devotion which our Lord taught to Mother Agnes of Jesus as a sure means of delivering her from the severe sufferings and perplexities which troubled her. 마리아는 우리의 어를 피로와 슬픔과 양심의 가책으로부터 구해내십니다. 주님께서도 바로 이 헌신을 예수의 아그네스 원장 수녀에게 가르치셨습니다. 당시 극심한 고통과 혼란을 겪고 있던 아네스 수녀를 구해내는 확실한 방법으로서 말입니다. Note 9. A Dominican nun who died in the odor of sanctity. 
정덕의 향기 속에 선종하신 도미니코 수녀의 수녀 In the year 1634 at the convent of l a g n e c in Auvergne, France. Make thyself, he said, my mother's slave. She did so, and in a moment, her troubles ceased. 주님께서 말씀하셨습니다. 내 어머니의 종이 되시오. 그렇게 하자 그녀의 고통은 곧 그쳤습니다. Obedience to the counsels of the church. 42. To show that this devotion is rightfully authorized, it would be necessary to mention the bulls of the popes and the pastoral letters of the bishops. 교회 지도자들에 대한 복종. 42. 이 헌신이 정당하게 공인된 것을 증명하려면 교황들의 대칙서, 주교들의 교서 등을 언급할 필요가 있을지 모릅니다. Speaking in its favor, the indulgences granted to it, the confraternities established in its honor, the examples of the many saints and illustrious persons who have practiced it. 이 헌신에 찬성하는 내용, 인가된 면죄 능력, 이 헌신을 위해 모인 성심회, 그리고 이 헌신을 부지런히 실천 수행했던 사람들과 성인들의 모범 같은 이야기들 말입니다. But all that I shall leave out. 하지만 여기서 그런 얘기는 모두 생략하기로 합니다. Ave Maria Stella, hail bright star of ocean, God's own mother blessed, ever sinless virgin, gate of heavenly rest. Taking that sweet Ave, which from Gabriel came, peace confirm within us, changing Eva's name. Ave Maria Stella, 바다의 빛나는 별이시여 하래 하나이다. 하나님 스스로의 복받은 어머니시여 평생 동정이시며 하늘나라 휴식으로 가는 문이시도다. 가브리엘 천사로부터 그 달콤한 아벨을 받으시고 이브의 이름을 바꾸심에 저희 안에 평화가 확인되어지이다. Break the captive's fetters, light on blindness pour, all our ills expelling, every bliss. implore. Show thyself a mother. May the word divine, born for us thine infant, hear our prayers through thine. 죄인의 사슬 부시고 문머니에게 빛을 주시며 모든 질병 몰아내심에 모든 지복 간창하나이다. 당신 모습 보이소서 어머니. 당신 아기로 우리 안에 태어나신 그 거룩한 말씀이 당신을 통하여 저희 기도를 듣게 하소서. Virgin all excelling, mildest of the mild, freed from guilt, preserve us pure and undefiled. Keep our life all spotless, make our way secure. Till we find in Jesus joy for evermore. 지구의 동정녀, 가장 양순하신 무형의 동정 마리아여, 
저희를 순진하고 순결하게 보존하소서 저희 삶을 때묻지 않게 하시고 저희 가는 길을 안전하게 하소서 저희가 예수님 안에서 영원한 기쁨을 찾을 때까지 Through the highest heaven to the almighty three Father, Son, and Spirit One same glory be Amen 가장 높은 하늘나라를 통하여 전능하신 삼위일체 성부와 성자와 성령께 다 같은 영광 있어지이다. 아멘. <목소리>